Kuna wengine walikuwa waovu. Lakini nao baada ya kusikia katika maredio kwenda katika darsa walikuwa na sifa kila aina ya sifa za ubaya. Lakini baadaye wakarudi wakafuta na kusahihisha maisha yao wakawa wema. Na mkiwaona watu kama hawa ndugu zangu Uislamu unatuambia tusiwakebehi kwa maisha yao yaliyopita. Wala msiwajaji wala msiwahukumu. Hakuna mtu alokuwa na uwezo wa kumhukumu kiumbe mwenzake. Alhukmu lillahi wahda. Mungu peke yake ndo mwenye kuhukumu. Vipi kuna baadhi ya watu huwa hukumu wengine? Hata huyu naye siku hizi anasali. Nini? Kwani humjui huyo? Ana nini? Huyu anasali nini huyu? Kwa sababu unajua historia yake ya zamani. Kwamba ndo kwa sababu alikuwa kilewa, alikufanya vitendo viovu au nini? Hafai tena hata kusali. Nani alikwambia hivyo? Kwani hakuna toba? Abwabu taubati maftuha. Milango ya toba iko wazi na huna ufunguo wake wewe. Mungu peke yake ndo mwenye kuhukumu watu. Maadamu wamerudi Mungu anampokea. Allah anasemaje? Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim waambie waja wangu waliofanya israfu katika maasi sio ku, kuasi tu kuna kuasi na kufanya israfu katika maasi waambie la taqnatu min rahmatillah musikate tamaa na rehma ya Mungu mkajiona kwamba mimi mchafu kiasi hiki hata toba yangu ni kitubu Mungu hata nikubalia la msikate tamaa kwa sababu gani inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Mwenyezi Mungu anasamea makosa yote habakishi hata moja vipi wewe unamhukumu mtu sasa hata huyu siku hizi anavaa shungi kwani humjui huyu unamhukumu hivyo we ni umepewa we kazi hiyo kuhukumu watu muachie mwenyewe aliyewaumba viumbe vyake awahukumu na ukimuona mtu anawahukumu watu kwa historia iliyopita ujue ana tabia kama za Firaun. Kwa za Firaun ndo aloanzisha mfumo huu wa kukatisha watu tamaa. Alipokuja Nabii Musa akasema ana Rasulullah ilaik. Mimi na ndugu yangu ni mitume kutoka kwa Allah. Firaun alisema nini? Ya Musa, ana sit umesahau wewe? We si uliua mtu hapa? Wesi ulimpiga mtu ukamuua hapa leo umekuwa mtume. Kwa sababu Musa kweli aliua mtu. Alimpiga mtu Misri kwa ajili ya kuwatetea ndugu zake Bani Israeli. Lakini baada ya kuua mtu alisemaje? Fa wakaza huu Musa. Akamuua Musa, kusema Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbi nimeidhulumu nafsi yangu nisamehe makosa haya. Nikosa, sikutarajia kulifanya hili. Fa ghafara la na Allah akamsamee Musa makosa yake. Sasa ana muhukumu kwa yaliyopita hata mkumbe Mungu wake kisha msamee zamani. Umesahau waqatalta minhum nafsa. Umeua. Alam nurabbika fina walida. Si tulikulea hapa we kitoto kidogo? Anahitaji historia yake. Sasa ukimuona mtu tabia zake hizo kwa hukumu wenzake kwa mambo yaliyopita, yeye na Firaun sawa bin Sawia. Sasa wazungu wanasema past is dead. Past imekufa. Mambo yaliyopita yameshazikwa. Mwache mtu afungue ukurasa mpya na Mola wake. Alikuwa akiachia nywele ni hapo zamani sio leo. Sasa hivi ni mtu mwingine huyu. Alikuwa hana taa kwa mumewe ni hapo zamani sio sasa. Alikuwa hatoki katika kumbi za starehe za ni zamani yamepita hayo huyo amerudi kwa Mola wake waladhi yarjiu ila rabbihi ka tiflin saghir yarjiu au tarjiu ila umme na mtu anayerudi kwa Mola wake ni sawa sawa na mtoto mchanga anayerudi kwa mamake vipi mtoto mchanga anaporudi kwa mama mama mchukua kamtupa la umchukua kamweka kifuani akampa naziwa akamwimbia na nyimbo tamu na ndivyo wewe unavorudi kwa Mola wako Allah hakutupi nasema karibu mja wangu ulijua kwamba hakuna wa kurudi kwake isipokuwa mimi na mimi nakusamehe dhambi zako na hii dawa ya tauba inatakiwa katika mwezi wa Ramadhani kila wakati 
Kwa sababu sote tunafanya dhambi. Mtume alisema kullukum khata. Kullu bani Adam khata wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Binadamu wote wana tabia ya kukosea, lakini wazuri ni wale wenye kukosa na kuomba radhi kwa Allah.